ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს უახლეს ისტორიაში. 100 წელს შესრულდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაფუძნებიდან. მითუმეტეს რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაფუძნებას წინ უძღოდა 17 წლიანი უსახელმწიფო ობრობა, ანუ ფაქტობრივად 17 წლის განმავლობაში საქართველოში არ არსებობდა სახელმწიფო და ამ ხანგრძლივ ინტერვალის შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფო აბსოლუტურად მოდერნულ ბაზისზე, ანუ ეს იყო ხალხის ნებით, ხალხის თავისუფალი მონაწილეობის პირობებში შექმნილი სახელმწიფო და ის ხელისუფლება რომელიც ამ დახლობით 3 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას სწორედ ხალხის ნებით იყო არჩეული. აა 1918 წლის 26 მაისი მნიშვნელოვანია იმდენადაც რამდენადაც აა 1991 წელს თქვენ ისეთ რომ როდესაც საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და საბჭოთა კავშირში ძალიან დიდი ცვლილებები ხდებოდა აა საქართველო მაშინ საქართველოს რესპუბლიკამ ჩატარა რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმში მოსახლეობას დაუსვეს კითხვა რომელიც ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად მხარს უჭერთ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველს ამას რატო უსომხას იმიტომ რომ დღეს არის ხოლმე ესეთი კამათი რომ რომელი თარიღი უფრო მნიშვნელოვანი 1991 წლის 9 აპრილი თუ 1918 წლის 26 მაისი და რომელი არის რეალურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იმიტომ რომ ქართველებს მოგესემოთ ყველაფერი ორ-ორი გვიყვარს ხო ორი ახალი წელი ორი შობა ორი მაგრამ ამ შემთხვევაში კითხვა არასწორადაა დასმული იმიტომ რომ ეს ორი თარიღი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ვინაიდან 1921 წელს როდესაც საბჭოთა რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ანექსია და საქართველოს დამოუკიდებლობის ხელყოფა მოახდინა აა საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას რომელმაც თავი ემიგრაცია შეაფარა არ შეუწყვეტია არც პოლიტიკური მოღვაწეობა და რაც თავარია იურიდიულად სამართლებრივად საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა გააგრძელა იმიტომ რომ დაფუძნებულმა კრებამ თავის ბოლო სესიაზე რომელიც ბათუმში გაიმართა ხო წასვლის წინ 18 მარტს პირდაპირ განაცხადა რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრება დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება ემიგრაციის პირობებში აგრძელებს პოლიტიკურ საქმიანობას ანუ საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა როგორც სახელმწიფო როგორც სამართლის სუბიექტი აგრძელებდა არსებობას და ამიტომაც როდესაც 1991 წელს დადგა საკითხი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ. არა დამოუკიდებლობის გამოცხადების, დამოუკიდებლობის პირველად შექმნის შესახებ, არამედ სწორედ დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ. ანუ ამით ხაზი გაესვა იმას რომ 1918 წლის 26 მაისი გახდა საფუძველი საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და საქართველოსში რესპუბლიკური წყობის დამყარებისა. 1918 წლის 9 აპრილს სწორედ ამის აღდგენა მოხდა. ამიტომაც თავისთავად არასწორია კითხვა როდესაც ამგვარად ისმება ხოლმე სადისკუსი უკითხო რომელი თარიღი უფრო მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს ორი თარიღი ერთმანეთთან და დაკავშირებული და რა თქმა უნდა 9 აპრილი 1918 წლისა გამომდინარეობს სწორედ 1918-26 მაისიდან და სრულად სამართლიანია როდესაც დღეს სწორედ 1918-26 მაისი ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღედ. აა საკმაოდ რთული იყო 1917-18 წლების პერიოდი იმიტომ რომ ეს იყო რევოლუციის ხანა 7 წლის მარტში მოგესენებად მოხდა რუსეთში რევოლუცია 3 მარტს ფაქტობრივად ნიკოლოზ მეორის მემკვიდრე მიხეილმაც გამოაცხადა ხელი მოაწერა პეტიციას გადადგომის შესახებ და რეალურად რუსეთში მონარქია დაემხო ძალაუფლება ხელში აიღო დროებითმა მთავრობამ რომელიც დაკომპლექტდა მაშინ რუსეთის რუსეთში არსებობდა ესეთი სახელმწიფო სათათბირო ერქვა ანუ ფაქტობრივად იყო პარლამენტი და ამ პარლამენტმა თავის თავზე აიღო დროებითი ხელისუფლების ფორმირება. მაშინ აი ამ დროებითმა მთავრობამ კავკასიაში გამოაგზავნა ესეთი ხელისუფლება ოზაკომი, რომელიც რუსეთის დროებითი მთავრობის ინსტრუქციებით მოქმედებდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ადგილზე საქართველოსში კავკასიაში ზოგადად თქვას არ არსებობდა ადგილობრივი ხელისუფლებები. იყო პოლიტიკური პარტიები იყო პოლიტიკური ლიდერები, რომლებთაც ჰქონდათ იმის უნარიც და იმის ამბიციებიც, რომ ემართათ 
სახელმწიფო მართად შექმნილ ვითარებაში ზოგადად საზოგადოება. ამიტომაც ამ პერიოდს, რომელიც გაგრძელდა 7 წლის მარტიდან ოქტომბრის ჩათვლით, ჩვენ პირობითად უწოდეთ მრავალ ხელისუფლებიანობას კავკასიაში. ანუ გარდა ოფიციალური ამ ოზაკომის ოფიციალური დროებით მთავრობის მიერ გამოგზავნული ხელისუფლების აქ იყო აა რევოლუციური ხელისუფლებაც მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოები იყო ეროვნული საბჭოები ანუ ქართველებს სომხებს აზერბაიჯანელებს რუსებსაც ოსებს აფხაზებს ბერძნებს და ასე შემდეგ ყველა ეროვნებას ყავდა თავის საკუთარი ეროვნული საბჭოები მათ შორის საქართველოს ეროვნული საბჭო რომელსაც თავიდან ეროვნული ინტერპარტიული საბჭო ეწოდებოდა იმიტომ რომ ეს ეროვნული საბჭო შექმნილი იყო პარტიული წარმომადგენლობის საფუძველზე ეს ნიშნავდა იმას რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტიები რომელიც მაშინ საქართველოში არსებობდა და ასეთი პარტიები იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია სოციალის ფედერალის და რევოლუციური პარტია ეს იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტია ეს იყო სოციალის რევოლუციონერთა პარტია ეს პარტიები იმის და მიხედვით ვის რამდენი ვის რატიპის გავლენა ჰქონდა ანუ ვინ ვინ რამდენად პოპულარული და გავლენიანი იყო ქვეყანაში იმის მიხედვით ყავდათ მათ წარმომადგენლები ამ ეროვნულ ინტერპარტიულ საბჭოში ეს ეროვნული ინტერპარტიული საბჭო ფაქტობრივად იყო მართალია არაოფიციალური ორგანო მაგრამ ეს ეს ორგანო მას თავისი კომისიები ჰქონდა ძალიან ბევრს მუშაობდნენ სხვადასხვა მიმართულებით ანუ ისინი რეალურად აი დაახლოებით ძალიან გავდა იმას რასაც შენ დღეს ვეძახით ხოლმე ჩრდილოვან კაბინეტს როდესაც რა არის ოფიციალური ხელისუფლება და ამის პარალელურად მუშაობს ოპოზიცია ვთქვათ არის ისეთი ორგანო რომელიც პარალელურად მუშაობს კანონებზე საკანონმდებლო რაღაც აქტებს იღებს მართალი ის იმ მომენტში არავის არ ჭირდება მაგრამ დადგება მო დრო როდესაც ეს უცებ ძალიან საჭირო გახდება ამიტომაც ეს ეროვნული საბჭოს მუშაობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი ამზადებდნენ სხვადასხვა კანონებს ამზადებდნენ სხვადასხვა პროექტებს რომელიც მე როცა საქართველოდან დამოკიდებულება გამოაცხადა უცებ გახდა ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი აა გარკვეული პერიოდი როდესაც მოგესენებათ ალბათ თქვენ რომელი კლასია მეათე მეთერთმეტე ხო ანუ თქვენ ყველაფერი იცით რა მოხდა 7 წლის ოქტომბერში როცა ბოლშევიკებმა მოახდინეს სამხედრო განაწილება ხელში ჩაიგდეს ძალაუფლება მერე ვითომ დემოკრატობანას თამაში მოუნდათ და დამფუძნებელი კრების მოწევა დაუშვეს მაგრამ მათ იმედი ჰქონდათ რომ ამ დამ რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნებში გაიმარჯვებდნენ მაგრამ დამარცხდნენ ამ დამარცხების შედეგი იყო რომ ახლა ბოლშევიკები ბუნებრივია ისეთი პოლიტიკური ძალა იყო რომელიც იარაღით აღებულ ხელისუფლებას არჩევნების გზით არ და არ დათმობდა ამიტომაც ბუნებრივია მათ ეს დამფუძნებელი კრება გარეკეს მაგრამ საქმერა შეახლა ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნები ბუნებრივია ჩატარდა საქართველოშიც საქართველოში არჩეული იყო დაახლოებით 2012 პიროვნება მოსაზოთ 2012 საქართველოს ტერიტორიაზე პლუს მთელი მასშტაბი სამოზოთი კაცი იყო არჩეული თლიან კავკასიის მასშტაბით და ბუნებრივი ეს ადამიანები რომელთაც ჰქონდათ ლეგიტიმაცია ანუ მათ ჰქონდათ კანონიერი უფლება მინიჭებული მოსახლეობის მიერ ამ შეიძლება ისინი რისთვის აერჩიეს მოსახლეობა მათ ხარი დაუჭირა დობა გამოუცხადა და ამიტომ ეს ადამიანები რომლებიც იყვნენ არჩეულები ამ რუსეთის დამფუძნებელ კრებაში ავტომატურად შემდეგ გადავიდნენ და ისინი ჩამოვიდნენ 1918 წლის თებერვალში და მათ ჩამოაყალიბეს ამიერკავკასიის სეიმ. მანამდე სანამ ეს მოხდებოდა, ვინაიდან ბოლშევიკების ძალაუფლებაში მოსვლა არავის არაწყობდა, ეს მიუღებელი იყო კავკასიის ყველა პოლიტიკურ ძალისთვის, ამიტომ 7 წლის ნოემბერში ჩამოყალიბდა ამიერკავკასიის კომისარიატი. კომისარიატი ფაქტობრივად იყო თავრობა ამერიკაკოსის თავრობა და აქ მონაწილეობდნენ წამყვანი პოლიტიკური პარტიები. მათი წარმომადგენლებს ჰქონდათ სხვადასხვა პორტფელი, აი თქვენ აქ ხედავთ სტენდზე თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს, რომელი მინისტრის პორტფელი ეკავათ. ახლა ეს ამერიკაკოსის კომისარიატი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მას ჰქონდა რეალური ძალაუფლება და ის არეგულირებდა და ურთიერთობებს კავკასიის ხალხებს შორის, ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს შორის. და სწორედ აი კომისარიატმა შემდეგ 1918 წლის თებერვალში ხელი შეუწყო ამიერკავკასიის სეიმის მოწევასაც. ამიერკავკასიის სეიმმა თავი გამოაცხადა პარლამენტად. ფაქტობრივად ეს იყო ამიერკავკასიის პარლამენტი და რეალურად ამიერკავკასიის პარლამენტი არეგულირებდა ურთიერთობებს პირველიქში ოსმალეთთან. ახლა ეს ოსმალეთთან ურთიერთობის მოგვარება რატომ იყო მნიშვნელოვანი? საქმეშია რომ აა ეს ოთა უფრო შორს რომ დავიწიოთ, მოგესენებათ თქვენ რომ 1914 წელს დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. გახსოვთ რომ ამ პირველ მსოფლიო ომში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ორი ძირითადი პოლიტიკური ბანაკი, ხო? სამთაკავშირი და ანტანტა. ანტანტაში წარმოდგენილი იყო დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, მე მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატები შეუერთდა. 
და სამთა კავშირში შედიოდა გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი, ოსმალეთიც, იტალია და შე. და ოსმალეთის იმპერია როგორც გერმანიის მოკავშირე, ბუნებრივ ეიბრძოდა შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ. და კავკასიის, ანუ სამხრეთ კავკასიაში, კავკასიის ფრონტი იყო აი ამ პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ფრონტის ხაზი. სადაც რუსები, რუსებთან ერთად ბუნებრივ ქართველებს იბრძოდნენ პირველ მსოფლიოში 200000 ქართველი მონაწილეობდა და როდესაც რუსეთში მოხდა ეს ჯერ რევოლუცია და შემდეგ უკვე ჩვენ მეც ოქტომბერში გადატრიალება ბოლშევიკურ გადატრიალება ბოლშევიკები პირდებოდნენ მოსახლეობას რომ ისინი გამოვიდნოდნენ პირველ მსოფლიო ომიდან დანებებდნენ თავს ომში მონაწილეობას პრინციპში ეს პირობა მათ შეასრულეს და 1918 წლის 3 მარტს ბრესტ-ლიტოვსკში ესეც სასაზღვრო ქალაქი იყო გერმანიასა და რუსეთის იმპერიას შორის დაიდო ზავი ამ ზავის ხელმოწერისას ერთ ხარეს იყო რუსეთი მეორე ხარეს იყო გერმანია და თურქეთი ოსმალეთი ფაქტობრივად აი ამ საზავო პირობების თანახმად ოსმალეთს ანუ რუსეთმა ძალიან ბევრი ტერიტორიები დათმო იმის სანაც რომ ომიდან გამოსული იყო იმიტომ რუსეთი ეს წამგებიან მდგომარეობაში იყო ბოლშევიკები ჭირდებოდათ ხელისუფლების შენარჩუნება და ამიტომ ისინი ყველაფერზე თანახმანი იყვნენ ოღონდ კი ძალაუფლება არ დაეკარგათ ამიტომ გერმანია საკმაოდ დიდი ტერიტორიები დაუთმეს ასევე დაუთმეს ოსმალეთს მათ შორის ეს იყო აღლაპარაკია ქართულ ისტორიულ ქართულ და ისტორიულ სომხურ მიწებზე და ეს ტერიტორიები ოსმალეთმა დაიკავა მაგრამ საქმე რა შეახლა ეს ნიშნავდა იმას რომ 1914 წელს არსებული საზღვარი შეიცვლებოდა იმ საზღვრით რომელიც არსებობდა რუსეთსა და ოსმალეთს შორის 1918 წლისთვის ეს ბუნებრივი ამერიკაკავშირისთვის მიუღებელი იყო პრინციპში აი აქ გამოიკვეთა ის რომ ამერიკაკავშირის ერთიანობას სერიოზული წყალი ხონდა შემდგარი იმიტომ რომ თუკი ეს პირობა არაფრით არ ანაღულებდათ თქვათ აზერბაიჯანელებს და ისინი თვლიდნენ რომ თურქეთთან ამგვარი დათმობების გაკეთება შეიძლებოდა იმიტომ რომ ისინი არაფრით არ კარგავდნენ ქართველების და სომხების ბუნებრივ ესეთი დათმობა მიუღებელი იყო იმიტომ რომ ფაქტობრივად საკმაოდ დიდი დიდი ტერიტორიები რომელიც თქვათ ქართული და სომხური მოსახლეობით იყო დასახლებული გადადიოდა ოსმალეთის ხელში ამიტომაც იწყება დაპირისპირება საბოლოოდ ეს დაპირისპირება დასრულდა იმით რომ გარკვეულ გარკვეული პერიოდი არ იმცდელობა და ამისთვის სეიმა გააგზავნა კიდევაც საზავო მოლაპარაკებებზე ტრაპიზონში რომელიც მაშინ ოსმალეთის შემადგენლობაში იყო დღეს თურქეთის შემადგენლობაშია ტრაპიზონში გააგზავნა დელეგაცია რომელსაც მეთაურობდა აკაკი ჩხენკელი ეს ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი გახდა სოციალ-დემოკრატი მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა და ფაქტურად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეში მისი წილი არის შეიძლება თქვას გადამწყვეტი ლომის წვლილი მიუძღვის მას იმიტომ რომ ეს იყო პიროვნება რომელმაც თან იმპერიოდში ეს იყო ამერიკაკავშირის მთავრობის თავმჯდომარე სეიმის აი ამ საზავო დელეგაციის ხელმძღვანელი და ფაქტობრივად ეს იყო პოლიტიკოსი რომელმაც ყველაფერი რომელსაც უნდა აეწონ და ეწონა ყველაფერი ყველაფერი უნდა გაეთვალა და მიიღო ძალიან სწორი მართებული გადაწყვეტილება ხო ანუ მასზე პასუხისმგებლობა იყო ძალიან დიდი ამიტომაც როდესაც ანკი ჩხენკელი ჩადის ტრაპიზონში ბუნებრივია ეს არ იყო ეს არ იყო ესე მარტივი ოსმალეთთან მოლაპარაკებები და ფაქტობრივად ოსმალეთი ბუნებრივია როცა ის ძალას გზნობდა არაფერს დათმობას არ აპირებდა და ძალსაც აიყო მათი პოზიცია რომ ისინი ითხოვდნენ ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულების პირობების შესრულებას უფრო მეტიც იმისთვის რომ მოლაპარაკება ჩიხში არ შესულიყო ოსმალეთმა კატეგორიულად მოითხოვა რომ მიდაიდან ჩვენ რუსეთი რუსეთი ჩვენთან ამ პირობაზე წამოვიდა ამიტომ თქვენ თუ კი გინდათ სხვა პირობებზე გელაპარაკოთ ამიტომ დაფიქსირდით როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი და სწორედ სხვა შორის ეს იყო ერთ-ერთი ბიძგი რომ 1918 წლის 22 აპრილს ახალი სტილით ეს 9 აპრილია მაგრამ ძველი სტილით გამოდის 22 აპრილი ფაქტობრივად ოსმალეთი ეს ამერიკაკოსი იძულებული გახდა აი ეს პირდები შეიძლება ითქოს ამერიკაკოსი სეიმ იძულებული გახდა რომ გამოიცხადებინა ამერიკაკოსის დამოუკიდებლობა რომ ოსმალეთთან მოლაპარაკების საშუალება ყოფილიყო ანუ ასულად გამოთიშოდა ის რუსეთს იმიტომ რომ რუსეთმა როგორც ვითარი ეს ტერიტორიები დათმო და ამ შემთხვევაში ამერიკაკოსი გამოდიოდა როგორც დამოუკიდებელი სამართალ სუბიექტი ჩვენ არ ვემიჯინებით რუსეთს ამ ორი თანხმობით მის პოზიციას და უკვე მაყალიბე დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და უკვე მოლაპარაკებებზე ჩვენ გამოვალთ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო მაგრამ როგორც ვითარი თუ უკვე ახლა ეს მოლაპარაკები დაიწყო უფრო ადრე ვიდრე ამერიკაკოსი დამოუკიდებლობა გამოცხადებულა მაგრამ ახაც ჩიხში მოხდა შესვლა იმიტომ რომ 
Սոխեպս, կարտոլեպս, ազերբայջան եպս, արկոն դա թերթի պոզիցի։ Ես իկոց ինամդոգովա, սերոզում ինամդոգովա, դա ագիչ հետ ես պակտոբրիվատ, էրդի սխրիվիս, էրոնումի սարտոս առամբատ գնելինցի ով, դա մաս բունեբրիվի է, միստույ ձալին նիշողով Սալեր ռատիկալ ուրեմ բիղնեն միսուր ունիտորով իսին խոյլ ազեմ է տերիտորի եմ սկարգավ լենը, պակտուրը սոնխետր չէ ուդա սարված թորմետաթյաս կվադրատորի կիլոմետրի, պակտուր ուկինեն թեղբոտը � Ապշեն տխով աշեն ուղեն ուղեն չենք էլ է դա ձալեն նշնովանի է իս ռոլիր ումելից ոզդեղկսի մայսի մումզադեպաշի շիասուրլ ես կարտուրմա նացիոնալիստուրմա որգանիզացիը։ Սակ միմա շիարում ջերկի դեղ այրոսապ իրոր � Սույդոն կարտոտ պոլիտիկ ուր ձալև շորիս էրդի ազի առարսեր ոտում, անգալիտատ կարտոլի սոցիալ դեմոկրատ էվի պիպրով դերոմ շեկն են պիրով էվշի սասուրու է լիխո ռուսետիս խարես պծոլը, որ մեզ լոգիկուրիցի կամոտ չեն իմ դիկվով անդկատ ուսեցի ամս խալապերս այամում ոմս պիծգի միենցար ուսեցի դեմուկրատիվում ծուլեպիստուս։ Հատ սաբոլու ճամշի սակարտուլուսած ադգելոտ։ Կարտուլի նացիոնալիստեմ Դա այս էտի իրոներ բիկնեն ձմեմի կերասելի ձեմի, լեղոդակ գիյուրգի կերասելի ձեմի, միհակոց այրը թերլի, գիյուրգի մաճավելի, այս այն ադամիան է մեր ումլի միս բերնի շիկնիան նեկրծուտեպուլ տամուկի դեպրո� գերմանի ասատ ասակարտոլ շորիստա մետից ամշետախում բայշ տավիտան ու չարտուլ իկո ոսմալետի։ Ոսմալետից դա տավիտան են շետախում ոսմալետի շորիստարտում ոսմալետ Մագրամ, ոտա շում է թրամեց լև շես վիտարի բա ձանին ստրապա չէ իտ սորը բունեբրում է ես խարշեքորը բա ուկը բերս աղարացում է, ես թուզմեծ ալ ձեզ խարշեքորը բա դեմ ուլի։ Դա ռածտավարի է ոսմանետի ամրոս Բերնիշի անդրոս է հարդուլի կոմիտետիս լիդերը բիարին, ես մաճաբերլից ես այդ հետ մեն հետավուստած սուրացիս, այդ զանինս այնտերոս սուրացիս, այդ հետավուստած Երդի սխրիվ, ռատքվոն դա ագիչխենք էլի շենտխովի թարարիս, ինձ հուկավշիր դեպ է սորետ այան կոմիտեց, իմի տոր այան կոմիտեց մշովիտ մասում դա գավիտեց գերմանիազ է, գերմանի պոլիտիկոսեպս է, � գերմանի չույն լամեզ թոլեմիս գամ ու արխի չեն դա անումնս, դա թավիստավաց խատի ասեղ ձալի են ադվիլի արիքն է բոլ դա այամ պոլիտիկ ուրի որիենտացիս ես ես ստրապատ կադասին չույն, միտրով կետ երտխով է մորը, մի ուղետար 
Kartuğlu politik osebi, ne marşkayı bide, ne marjöne bide, cüjuat konferansı bide, şetafte rum, muhtebo da ise ki sosyal demokrat ebi, kapa bide nam Rusul gizas, Rusul esvat, cüjuat mimartule bas, pa nacionalist ebi, Germanlı mimartule bas, da iyi o eseti Arap bir da bir şetafte varım, isini ki kartuğlu bir şetafte, şetafte rums karzda ucayın. Fakti od, es Arap bir da bir şetafte biz realizasyon muhtaz ustad, tramitlis maç. Anu. Bunu bir veya seyim şiarı koyduk bu arada olan politiseye. Maç olarak zogert kartolik politik o siz, prinsip şi amnus hazırlı bas bolumdu xar sarı uçer de. Mit olum, izit ak ak ak ak ak asitlis cinadeli kada sakhe edin zaniyen adüyli yedik. Ma imi sarım gamu atsadok sanhatsi buz damu uki debilu ba imdiros olisa çiçens ukan ardıgas araper. Arkaç cari, arkaç arkaç polisi ara ara di finanse bir ara peri ara da plus aris xar trebit karşı mutlu. Ama bu maçı görüm, bu kadar seymiş pozisyon çoğaltıyoruz. Bu kadar ki seymiş ziri tadı zala soruyor. Kartolu sosyal demokrat evet mi? Soru sonra ki daşnak sütun müsda. Azerbaycan müsavat istiyor. Ama bu kadar ama bu maç seymiş da Amerika kası ziri tiyano bir şeyler çöne bas böyle emkromu da uçar uçar. Magra, ay, ağaç çöker de normal maç. Bu kadar telies, bu kadar çok kredi ne bebi da ya mesela şu politik ses mi var tuğlu bu? Zaten kadar dayına kadar. İse de zaten, işi o zaten seyir zulü. Problemi sinir. Da sonra da ertelerde real olur. Gamu savaşı çe buda sakatos damu gide bulubiz gamu çade. Ben yani tipist kama mı diyorum? Sakatos damu gide bulubiz gamu çade. Ba arık o tuhut kolda kolut emotsi da rakat say tuhut kankzili bir rast cerki de azat terdalı olur. Vistu sa terdalı olur bir bizo ne derse de tuhut mevut mesrame de savuk olmuş. Ati en uçsiyen sebepsi kartolu bir sanıyorum acaba evet saat sonunda Rusya'da smartolu bir sinyal dedik. Tamu ki de bulba sakartolu sii ko sakmod argat mu pikre buli sertaşori so asparize kardeş erili de garanti re bulmi doğru sertaşori so garanti biz garesi am iro bepsi aser tur bir bepsi tamu ki de bulba biz gamut çade belki ne bu da zaten didi politik uri riski da parti olarak uşa dedik uski. Rodisat es garanti bir Germanlıs garanti ki ne mi gebuli? Eser zanin sen inter sut serili, eser saydumlu sut kat, tep serili sut kat. Amerika kası is sey bu sut Jerry'un sat çok smart demiyorum. Pakto brivat uku eser tut kat mayısa gamuk zanneli. Daşen de gözda olmayız mı olur serili? Pakto brivat pala per Germanlı garanti olur ve Rumun sat çok. Anu kartuyla politik o sebep şöyle sunda muhtarı ko şetah mı ban konsesusi mi şeysa ko çöp pala intanak mı vart gamu sat çok damu kide. Tu es ar muhtebu da, da beure da bir uygulum, Amerika kası isteyim ki damdı garip o isak et. Ham cer el onu satıyor şuna muhtarı, o şetah mı olur, çen tanak mı olur, gamı olsak da muhtarı gidip luba. Da şimdi bu isteyim ki sizin eşit adı bu da sakit kuru, morça da amtor da Amerika kası izleyen bu kadar. Şe uzile beliye, ez reyal luba da amtor koyla mikhede tuhen tuhen tavuz. Da es, ay kansatör damak hasiyete beliye, es çeker es, cerilişi es praza. Rom sahnem tipo viz da uvar sebiye u riskot. Bütün o kadar zanne kadar resmi olsun. Zanne seri uzun riski. Olgular perspektif uz garis olur. Riyalot Osmanlı ticari modis. Ama işte çeyre biz aranayri resursi arar sebops. Da dres faluk e borcumuz ki uba şey mumun guriye şey uydu ne de pakto brivat. Ama işte çeyre koşu uzun bir. Rom sadece Almanya diye bakar et. Almanya mu kaşıyor Osmanlı tıpkı. Da Almanya abuz zanne mati uğrat ses. Evet, siz patlıyor. Mukavşer şu olur, ne bismi sertler şu olur, zomiyanı başıktı bak, kavramın spiroyu biz kapıp. Ho kapas et sal sakat, itüle bunu ama diyor Osmanlı diyor kavramın spiroyu. Ho perspektif var. Ama tamam, Almanya'm pakt obri var. Ta biz mukavşer şeyler bunu kuruya uçsa, ne gibiydi? Dat kuarım. Kavkasiye şu bu memaks interesse bi, ama tamam, şen mukavunda da ihiyo, da kavkasiye memunda da mi tamam. Ay, Mart iyi nazar uygad muktet. Almanya sade Osmanlı çoğu istan kırık deseti şetahmi başlıyor. Da Germanya'm saat saat gana sıkadım. Mat kapasiyesi konuda interes. Es interes bir ay. Bir öyle işler konu. Bakos nautobi. Esi orat kama onda Amerika kapasiyesi kini gza intur. Amerika kapasiyesi kini gza. Strateji ulu nişanlı bak konuda intur. Hak tobri var. Şey onu kaşir de budur. Pirda bir şuaziye zanim Marti var Avrupa'dan. Rat konuda bakos nautobi transporteri bize desin nişanlı var. Asıl işte turist manganumi. Maşin de sanki dro. Maşin de şeyin bulu başı manganus konuda. Kadam çıkatı nişanlı var. Da şesaba misat, Germanya soret ayam istiyor çünkü at iz kapasiye şey şemova, kaga kontrol etsin kendi gizas, kaga kontrol etsin bu ne bürüne dileğiz, resurs etsin iz tanakma kamu ides garanta sakatlıs da mu bide bileğiz. Ki de etkili mi olur? Amerika kapasiye seyimiz de es adüllü misatları bir alım. Masal olarak bir ucuz tarih son kez bir etsin adı gebolun. Ama simit olurum, 
بونبریم مات آرکوند تا رانایی گارانتی هم سخت مات کند زنی ارتولی اوتیر تو باس مانده کنسل تو لذت راست خود می نیست که نوشید اسپونس تا مات آرکوند تا رانایی گارانتی هم سر اسمالی تارگا بیزن دیده بود او کوپاتسی است پروسس داد سوکت پیش از آرکاندا بود آمی دو مات مات کند تیم می تا اکنون اول مومنتی است اون نشون می‌دهد سوکت بیست ویس روم سوکت بیست ویس روگورت ساسیتی تبلیسی دا باکو ای او استراتژی اون نشون می‌دهد کالا که بیت تبلیف تل پولیتیکوری ایلیتا تبلیشی که تام مکرری، اوریت آقای من سوم کوری پارتیا، داشتن چطور نیست؟ چاکی، ماتین تاور پیلیا لبی، تبلیشی که از پارتیا بی، تبلیشی دارست. با کوشی، تلی بیزنسیس، تلی سامرتولی پتانسیالیس، اون دیده سی ناتلی کن، سوم خبی. آسیب رو پاکت بری و تبلیشی داده، با کوش گریش. سوم خبی رو گرفت، سوم خبی پلیتیکول پرسپکتیو، اگه زنگ گاو پر بگیر. تبلیشی رو گرفت پلیتیکول سنت، با کوش گرفت اقتصادیکول سنت. آمیز گریش، مات دایلو دیگه داده تارم نیست. تام اصلا آذربایجان از پاکتوریس نشانوانی که امتحان روم آذربایجان از گامو کتیلی رو اسمالوری اورینتات سکوند. آنو سابلو جامشی سکرتون رو پاکت ابریواد. رات مون دامش گرمانیس تامسا خوبه با زنی دیدیه. رات مون دا اگه چکلی افتی که اگه کدام چه تی پیگوران اون لپیش رو مات اسکول لپیری. شیا تانخما از اون داد صندا سابلو جامشی زنیان نشانوان نبی جامد میگوان که آنا دا سال دایمی از پونزه ات اصلا استرامیت از اوضاع خوش میس کای مرتا آمریکا کسی سیمیس بولوس کدوما رون مزگام وقت خدا آمریکا کسیس پدراتی پدراتی اول رеспوبلیس کاوک میبا تا رگورت کسی سیمیس کدوما دام تا اردا دیس میوه نخی وشی اوقه دایت شو داخل بی دام دروسه سال تکشیم تی ساعتی روزه دایت شو کدوما داد چند ساعت داد چوبسه سرعت ساعت خوبی کنه دامون کی دبلویس دکلاراتسیا کمیس از کمیس ای کیت فر ساکرتولوس ایرانو نیستاتروس ماشین دلم تاج دوماری نوی جوردانیم سوسیال دموکراتور پارتیس لیدرم و ایسوات شروع زد زنی سنتی روز دکمه‌تی آگاه که چنکلز ایرانو ما کمیته‌ت ما ایامان ببیند زنی سوتا خنیشندک داخل بید آتی درشندک اوبوزا تامار مپیس اردن اسی کو پاکتی رو اسالی پیروی کارتولی اردنی رو ملی سرتو دارس بونه باشی دهی سوردنی سرت دارس بونی کو کارتولی کمیته‌تی ساده لیگیونی سرتو بلیش تا خویده اسی کو سوردنی رو ملی تامار بی سوردنی رو ملی سات از لودن کن سکوت رو بولی تامسا خوره بیستویس کارتون است. پاکتی رو داغیش هنگلی، آمیس از وقت باهوریاتی گفته رو گرفت. سکارتون است دامو که دبلو بیست سکمه شی، دامو که کاموت خدا بیست سکمه شی گذاشتم چقدر پیگورا. اسالی دامو که دبلو بام ایرانو ساتوس سطومی استنوگرام بام روملیت ساز من از وقت استنوگرافی ولاد داری مقاله ای سه تاپ ابی رو گرفت مختن دامو که دبلو بیست کاموت خدا ماش توش میمیت اولاد به گام مخلوط. ساکرتوس دامو کی دبلو بیس اکتیس. ای سری دیدانی ساکرتوس دامو کی دبلو بیس اکتیس. البته به روز گینا خب ساکرتوس دامو کی دبلو بیس اکتی. دا تابیش تبدیل شدی تو اکیم ارز. خلادی سراری سر چون گینا خب زر رگورت سوندگ رگورت نکامویی کوری بود ساکرتوس دامو کی دبلو بیس اکت. متصل کنس میخوام رو کارتولس بالا پری ورور میپرسم از گینا خب چند خواهیش از کارتولس وری دامو کی دبلو بیس اکتی گوبس. ای سری دیدانی رو میتونم شوالد ایمومن چه اتاس خاص ترامیت زود کاغذیس پرسالز است که استنوگرافیست میاد تابش دیگه تکستی رومیزه است میره خیلی ساده است اونو میساز چوس تیوره بی. در ایس دامو که دو ساختی رومیزه تو کنترل شوپرو ناتسنو بیا ایس کمپلیت ولاد او که میگه بولیا او پرو گویا. اسالی اتاس فراست فرامیز لیس تورمتی مارتی رودیسات سکای مارتا او که کانونیری لگیت ایمورات آرچیولی ساکارتولوس تامپوز نبلی کربیس سخدم. آنو، دامی تو متصلی است که لامازات کافور می‌بولی، اوه که سرای سابیش من کنده زیاد کرپیله، سرای که لامازات کافور می‌بولی، ده سرای که شروع کپیلی دکومنتی. آنو، این اکتی یوریدیولا تا اتفاقا اون دنگل بوفله بیانی کنیم تو رو، اما از اما از که وقتی نبوده که شما کلی اکتی نشون می‌دهیم، گیوم می‌ورده، ببرو دانت کیت سایس، اوه که کانونیه در چه اومه پارلمان، من دارم سنو مکرره. می‌نایم دانه سرمون رو ساب چو هری قارچه اولی ارگانو. اسکو سانه خیلی رو دلگیت می‌مونه ارگانو. اسکو پلیتیکول پارته بیس پاریتیس پرنسیپی تا کوپلیکت بوده. پلیو سازگاری در ارگانیزاسیه بیسته. اثنیکول اومسیلو سویس موانسیلو بیش شدگینیلی ارمونی ساب چو. مگر ما از رات که ما اون دسته تی نشون داده بیسته. همچون پلیو دکومنتیس سولی لگیتیماتیس توی ساختاری که میشه خیلی خلاصه داد کیت سب اوقه. آنو اسکو بوکس پاکولی بوکس دارم. خم او که تلیانات مسافر بیست میل آرچو، الان می‌تونه دایت دایت کیت سبینه است، دامو کی دوبلو بیسکت. اخلاق دامو کی دوبلو بیسکت چه اتفاقی تکس کرده؟ خود او نشون داده می‌گه خلاصت از پنکت بی رو ملیت آریس پنکت ولاد مکانی لیت رات اومه از پنکت بی نشون داده می‌گه. ایسا یه استوری دیز در بازی رو که آن دل مسافر آخر گذاشته بیست سال سال است گام از خدا دامو کی دوبلو بیست سال می‌گه بولیم دامو کی دوبلو دکلارات. 
ესეიგი პირველ პუნქტი რომ საქართველო არის ქართული ერ არის სუვერენული უფლებებით აღჭურული და საქართველო არის სრულუფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო მეორე პუნქტი რომ საქართველო არის პოლიტიკური წყობილების სახეა დემოკრატიული რესპუბლიკა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ვიღახავთ იმიტომ რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ეს ფორმა სახელმწიფოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და უფრო მეტი საპარლამენტო რესპუბლიკა იყო მაშინდელი მსოფლიოსთვის აბსოლუტურად უცხო მოვლენა ესეთი რა ესეთი პოლიტიკური რეჟიმი უნება ჯერ არ არსებობდა ფაქტობრივად ამის ერთი ცდელობა იყო რუსეთში მაგრამ ეს ვერ იქნა მიღწეული და საქართველოს გავლენი საქართველოს პალდაკვალ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ზუსტად ანალოგიური საპარლამენტო რესპუბლიკური წყობის რეჟიმი შექმნა ეს ნიშნავდა არ არის რომ ძალაუფლება იქნებოდა არა ერთი კონკრეტული პირის ან პოლიტიკოს და ერთი ჯგუფის ხელში არამედ თელი ხალხის მიერ არჩეული თელი მოსახლეობის საყოველთაო არჩევნების წესით არჩეული მოსახლეობის მოსახლეობის მიერ არჩეული პარლამენტის ხელში შემდეგ საქართველო აცხადებდა ნეიტრალიტეტს ეს ძალიან დიდი მიღწევა მე სამი მუხლი მიტო რომ წაგანს აუნიშნებს რომ საქართველო რეალურად გერმანიის ხარდაჭერით გამოცხადა დამოუკიდებლობა და ამ დროს შენ გაბედო და დამოუკიდებლობის აქტში ჩაწერა რომ შეხა ნეიტრალური სახელმწიფო რომ არ უჭერ ახლა კი გაკარტულწილა და სოს იყაბეს გამოდიოდნენ გერმანიის გერმანული არმია შემოდის გერმანიის ასე ვთქვათ პირობიდან მანდატია ქვეყანაზე მაგრამ მაინც საქართველოს ხელისუფლება აც ცალსახად აცხადებს რომ მის არ ჩაერევა და არ დაიჭერს რომელიმე მხარეს პირველ მსოფლიოში შემდეგ რა თქმა უნდა ცალსახად აცხადებს რომ მეზობელ განსაზღვრულ მეზობელ ქვეყნებთან კეთილ დაწყობილი ურთიერთობები ეს აუცილებელი იყო ახალი სახელმწიფოსთვის და ასევე მნიშვნელოვანია მეხუთე პუნქტი როდესაც აცხადებს ყველა მოქალაქის თანასწორ უფლებებს იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის ახლა სულ წელიწად ნახევარია გასული რუსეთის იმპერიის დანგრევიდან ხო შენ წელიწად ნახევარში ეს იყო აბსოლუტურად 1917 წლის დაწყში ეს იყო აბსოლუტურად უფლებო სახელმწიფო ხო თავის თავად ცხადია მართალია იმიტომ წოდებები გამოქვეყნებული იყო მაგრამ რეალურად ეს მაინც არსებობდა არჩევნები ტარდებოდა მრავალსაფეხურიანი წესით და სოციალური დიფერენციაცია იყო ძალიან მკვეთრი და წელიწად ნახევარში შენ აცხადებს ყველა მოქალაქი არის თანასწორი აბსოლუტურად მიუხედავად სოციალური დგომარეობისა კონებრივი დგომარეობისა წარმოშობისა რასისა სქესისა და ასე შემდეგ და ეროვნებისა ანუ ფაქტიურად ყველა ადამიანი არის თანასწორი და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიღწევა იმ დროს სოფლიოს წამყვა ქვეყანა თუ უმეტესობა ჯერ კიდევ მათ ძალიან ბევრი რამის გადალახვა აი მაგრამ დიდი ბრიტანეთი ხო რომაულად რომელმაც მაგრამ და თალებს არჩენ უფლება მიენჭა ხოლო 1920 ამერიკის შეიცარიამ ხოლო 1913 წელს მისცა ქალებს არჩენ უფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ქალთა საარჩევნო უფლება 40 წელს აიარე, მაგრამ აი ქალთ ფერად კანიანებს საარჩევნო უფლება ფორმალურად კი მისცა 1930 წელს როცა კონსტიტუციაში შეშესრულება იქნა შეტანილი, მაგრამ რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფერად კანიანები არჩევნებში ნორმალურად ვერ ღებულობდნენ მონაწილეობას რამის მეოც საუკუნის ამოდათი წლებმა. ანუ ამ ხრივაც აი ის რაც დამოუკიდებლობის აქტში ეს პუნქტია შეტანილი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი და შეიძლება დღეს დღევანდელ გადასახედან ეს თქვენ თვლიდეთ რომ ძალიან იურია და რა ასეც უნდა იყოს აბა როგორ მაგრამ თქვენ გაითვალისწინეთ ასეც წლის წინ როგორი ვითარება იყო და როგორი საზოგადოება როგორ მსოფლიო იყო ხო ამ დროს ეს იყო აბსოლუტურად აი გარღვევა და ეს აბსოლუტურად სხვა სისტემა იყო აბსოლუტურად სხვა სივრცეში გასვლა მეექვსე პუნქტი რომ ასევე ყველა ერის თანასწორობას ქადაგებს და მეშვიდე პუნქტი ასევე ძალიან საინტერესოა რომ პირდაპირ აცხადებს რომ აუცილებელია რომ ეს ეროვნული საბჭო ან თვითონ ეროვნული საბჭო აცხადებს ანუ ჩვენ არ ვართ სრულუფლებიანი ჩვენ არ ვართ ხალხის მიერ არჩეული აი დემოკრატიის რადონია რომ ჩვენ ხელისუფლებ უზურპაციას რომ ვერც ვერც გაგაობედა თამაზა ვერც ვიტყვით რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლება არა ხალხმა უნდა აირჩიოს ხელისუფლება ჩვენ ხოლო დროებით შევასრულებთ ხელისუფლების მოვალეობას სანამ არ მოიწოდო დამფუძნებელი კრება მეტი ის უნდა აირჩიოს ხალხმა აი სწორედ მეხუთე პუნქტის მიხედვით თელი მოსახლეობა ირჩევს უკვე კანონიერ ხელისუფლებას ეს სიმბოლიკა უკვე ცოტა უფრო გვიანა მიღებული 1918 სექტემბერში გერბი რომლის ავტორი გახლავთ იოსებ შალემანი შემდეგ დროშა რომელიც აი სხვათა შორის დროშასთან დაკავშირებით მე მაგალითად განსაზღვრებით აი როცა 2002 წელს მაშინ დათუნა მუსხელი ხელმძღვანელობით ისტორიის ინსტიტუტში შეიქმნა კომისია და და ისტორიკოსთა საგმოთ ესეც სოლიდური ნაწილი უჭერდა ახალი დროშის მიღებას ხარს ნუ ჩვენ იყო რა აზ ნაწილი რომელიც ოპოზიციაში უკავია და არ ვეთახნული თამას უბრალოდ ეს განხილვა შეუძლია ეს დროს დაიწყო მაგრამ აი 2004 წლიდან უკვე ამ კომისიამ ძალიან სწრაფად აკრიფა რომ იმიტომია და ძალიან სწრაფად მიიღეს გადაწყვეტილება და მას ძალიან ეს სერიოზული კამათი ჰქონდა თემაზე საგმირა შეიძლება აქ ჯერ ერთი ეს თავისთავად ეს დროშა 
სამფერმოე დროშა ეს არ არის ვიღაცის ახირებით ან რაღაც შემთხვევით მიღებული დროშა. ამ დროშას ყავს ძალიან გარდებით არ მოდაონებთ იმას რომ ეს ისტორიული დროშა. იგაგებით რომ მას მინიმუმ მასკენ ისტორია აქვს. ეს დროშა არის ისეთი ხალხის მიერ პირველში ივანე ჯავხშვილის მიერ შედგენილი დროშა. ეს ფერები და ეს ვთქვათ კონსტრუქცია ასე ვთქვათ ივანე ჯავხშვილის იდეა. ივანე ჯავხშვილი საიდან მოიტანა ეს იდეა ხო? მან აიღო ის ცნობები რაც ქართულ საისტორიო წყაროებში იყო. პირველში ქართულ ცხოვრებაში და ცალსახად ყოველთვის არის საუბარი ეს არის თეთრი სპეტაკი დროშა ქართულ ცხოვრებაში რამდენიმე ადგილას ესმება მას ხაზი ის რომ აქ უკვე გამოიყენა ვთქვათ ის დამატებითი მასალა რაც დრო მეტი საშოლება მაშინ მეტი წყაროებო და დიდად რომ ვთქვათ იმის მერე ძალიან ჩვენ არ წავსულობთ ის ვთქვათ რაღაც ევროპული მასალა რომელიც არ იმე 14-15 საუკუნეების ატლასებში ეს რუკებში ეს ხოთ მოცემული დროშები ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ ეს საქართველოს დროშა ესაა ძალიან პირობითი. ამიტომ ივანე ჯავხშვილმა გამოიყენა სწორედ ის ცნობები რომელიც ეცეკლოდ არსებობდა სხვადასხვა წყაროებში. მათ შორის აი ვებსტაუსაში ხო პირდაპირ წერი ალმართე დროშა მეფისა ალმითა წითელ შავით. ანუ თეთრი წითელი და შავი ფერები ეს სამი ფერი. როგორც ჩანს პირდაპირ იგი ვებსტეფანოს ორბელიანი რომელიც წერს თავის სიმნეც ისტორიაში რომ მეფე დროშა მეფისა არის თეთრი წითელი ნიშნი ნიშნი ანუ ნიშანი შეიძლება იყოს როგორც ჯვარი ასევე სავარაუდო წმინდა გიორგის გამოსახულება იმიტომ რომ აქვს ბატონიშვილი პირდაპირ წერს რომ ქართველ მეფენ ქართველი მეფენი მარადის დასწერდეს სახესა წმინდასა გიორგისა ანუ როგორც ჩანს ეს იყო თეთრი ფერის დროშა ცენტრში წმინდა გიორგის გამოსახულებით და ასევე და წერს რომ ამის პასალარის დროშა ეს არის წითელი ფერის ცენტრში შავი ასე თეთრი ნიშნით ანუ ეს სამი ფერის ფიგურ ეს სამი ფერის მონაწილეობა ამ დროშაში სრულად რეალურია და პლიუს იმან ჯავშნ მაიგო ძალიან მარტივი პრინციპი ტრიკოლორის პრინციპი რომ ეს არის საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდში შეიქმნა პირველი ფრანგული ესა სამფეროვანი დროშა რომელიც რესპუბლიკანიზმის სიმბოლოა და ძალიან სწორი იყო მის გადაწყვეტილება სწორედ ვინაიდან ეს არის რესპუბლიკა ვინაიდან ეს არის ხალხის რესპუბლიკა ხალხის უფლება ხო ხალხის ძალაუფლება ხალხის ხალხზე დაფუძნებული სახელმწიფო ამიტომ აც ის უნდა გამოხატავდეს სწორედ ამ სულისკვეთებას და ამიტომ ეს სამფეროვანი დროშა ტრიკოლორის პრინციპი ამიტომ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად გამოყენებული ამ დროშაში შემდეგ 1918 წლის 26 მაისის დამოკიდებულების ა კიბოთი კარგით მაშინ მოკლედ აი ეს არის ძირითად რაც მიდოდა მეთქვა დამოკიდებულების შესახებ რაიმე შეკითხვები ხომ არ აქვს როგორც ეთარი 2000-ში მე ვფხრობოდი ცალსახად ამ დროშას, იმიტომ რომ სულაც წარმოდგენად მიმაჩნდა იმიტომ რომ წყაროებს ყველანი ვიცნობდით და ამაზე მეტი წყარო ფიზიკურად არ არსებობდა და სულაც უსაფუძვლო იყო 2000 წელს იმ დროშის მიღება, რომელიც 2000-ში იქნა მიღებული, მაგრამ დღეს უკვე მე ცალსახად ვეთანხები იმას ხსნის რომ ხელახლა დროშის შესვლა უკვე აბსოლუტურად არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იმის გამო რომ უკვე ხუჯრიან დროშა გახდა ფაქტობრივად საერთაშორისო ასპარეზობის ყველაზე ცნობადი და საქართველოს იმიჯია ეს რეალურად უკვე ამ დროშამას თავის ისტორია დაწერა რეალურად და ასე და ესე სახელმწიფო სიმბოლიკის ხელაღები წამდო უცვლა აბსოლუტურად დაუშვებელი თუ აი ხინთან დაკავშირებს ხოშო საიდო ეს სამ სიმბოლოზე ყოველაპარაკი დროშაზე და გერბზე მე ცალსახად წინავდები ყოველ მაშინ მაგრამ აი ხინზე ვფრობდი ვიქტორო დიდება მიუხედავად იმისა რომ ის მისი ავტორი ასევე ძალიან დიდი და პატივისცემელი პატივსაცემი პირი უნდა იყოს მოცხრაშვილი იმდენად ჰიმნი უნდა იყოს ძალიან მარტივი მარტივი სამოა რომ ყველაზე უფრო უსმენ ვა ადამიანმაც კი მისი მღერა უნდა შეძლოს და დიდება ასეთი ჰიმნი ნამდვილად არ იყო და ასე რომ ამ შემთხვევაში ეს სწორი არჩევანი იყო ცვლილება იმიტომ რომ დღევანდელ ჰიმნი ბერად უფრო ჰეროიკულიც არის ბერად უფრო თავისუფალი ჰიმნიც აი მაგრამ რაც ხარჯო რჩენია აზერბაიჯანელი კოლეგები აზერბაიჯანში რომ უხდა ეცით რაც იყო ის ჰიმნი დღესაც ის ჰიმნია. ოღონც საინტერესო რა არის ამ ჰიმნის ავტორი რაც იყო ეს გაზებაძე დემოკრატიული რესპუბლიკის ჰიმნი გვარი ნამოვის და მკაცრი მაგრამ მაგომე რუკია. ხო მოკლედ აი იმ კაცმა დაწერა საქართველოს აზერბაიჯანის ჰიმნს. ხო გასყვება რა იყო. და ამას ჩიოდა ზუსტად ის ჩემი აზერბაიჯანელი კოლეგა რომ აი ის ჰიმნი რომელიც იყო საქართველოს აზერბაიჯანული რესპუბლიკის აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის არის მინორში. მინორ მინორში რა? და შესამომისად უფრო განწყობასაც შესამომისაც ქმნის და საქართველოს ჰიმნი უკვე მაჟორში ყოფს საქართველოს ჰიმნს როგორ გაბედავდ რომ მე მაჟორში ეს დაეცეთ ხო და ამიტომ არ აი გულის ხოტას გამოხატავდა რა თქვენ როგორ კარგი ჰიმნი გამო ჩვენი ჰიმნი ძალიან ისეთი სევდიანი კიბოთო კიდევ ხოლმე რა შეგიძლიათ იგი მაგრამ საინტერესო კარგით დიდი მაგრამ ხო თქვენ ყოველს ყურადღებით მისმენ ძალიან კარგი